ब्रदर रविगारी मरीनी वीडियो अपडेट्स कोरकु मा यूट्यूब चैनल JCIT मिनिस्ट्रीस नी सब्सक्राइब चेसकोंडी बेल पटन क्लिक चेंडी प्रीमेना देवन वारलार अंदर की गोड़ा योसु क्रिस्तन अमन अंदर की वांदनालू अंदर बावनार नेल आईपे इंद अप्पडे रोजलू चाला फास्ट गा Vocês Indonesia Vocês 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 கச்சி தங்கச்சோடால் देवडु मन मज्य चेस्याडु वाट विरुँची देवडु प्रारंबोलो वोक मन्ची माट पलगुत्तु ना रंडे आधि कान्नो मेरु बागा चदीवन अट्वोंटि माट आधि कान्नो मदट अज्जायमो मदटी अज्जायमो इरवय वचनों चोत्ताम प्रीमेन वार आकाश विशालमलो यगुनु काकनियो पलिकनो देवुडु जलमुललो वाटि वाटि जात्ति प्रकारमो जलमुलु सम्रुद्धिगा पुट्टिंचिन महामच्यमुलनु जीवमु कलिगी चलिंचु वाट अन्यंटिनी वाटि वाटि जात्ति प्रकारमुनु रेक्कलुगला प மனமே தேவுனி ஒக்க மனச்சுலோ முந்துக வண்ண வாரம் மனமே மனவலேக போத்தை வீட்டிக்கு புட்டுக்க நேது லியுது மனவலேக போத்தை வீட்டிக்கு ஜனனவா நேது லியுது வீட்டிக்கு சிருஷ்ச நேது லியுது மன வண்ணாம் கணுக்கம் இவி இவி செய்யப்பட்டை இவி செய்யப்பட்டை பாவந்தை இல்லா ஜுந்துவுலும் மனமாஜ்சிலும் பக்ஷுலும் மனமாஜ்சிலும் மன்சிதான்டா 
మంచిదంట జలచరాలు ఏమంటారు నీటిలో ఉండటం మంచిదంట దేవుడు వీటి అన్నింటి పలుకుతూ వాటితో ఒక మాట అంటున్నారండి మీరు బాగా వినాలి ఇన్ని రోజులు కూడా భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనిషి ఏమనుకుంటున్నారు అంటే ఏదో చర్చికి వచ్చే వాళ్ళు చాలా మంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్రిస్టియన్స్ ఎందుకు వస్తారు అని అంటే దేవుడు ఆశీర్వాదం కావాలి ఏం కావాలి అమ్మా అది ఏం కావాలి ఆశీర్వాదం కావాలి ఆశీర్వాదం కోసమే దేవుడి దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంటాం మంచిదే వెరీ గుడ్ ఆశీర్వాదం కావాలి నీకు కానీ దేవుడు ఒక విచిత్రమైన మాట మనుషుల కంటే కూడా తక్కువగా ఎంచబడినటువంటి ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జంతువులతోనూ ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి జలచరాలతోనూ ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి పక్షులతోనూ దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి ఏమంటున్నారు ఇరవై రెండు దేవుడు దేవుడు అంటున్నారు మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందండి అని సముద్ర జలములలో నిండి ఉండుడని పక్షులు భూమి మీద విస్తరించును గాకనియు వాటిని ఆశీర్వదించను అని అంటున్నారమ్మా అమ్మ ఆశీర్వాదం ఎవరికి అనుకున్నాం ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రోజులు మనకే అనుకున్నాం కానీ మనతో పాటు ఆల్రెడీ ఆశీర్వాదం కొట్టేస్తూనే ఉన్నాయి ఏవి పక్షులు కొట్టేస్తున్నాయి జలచరాలు కొట్టేస్తున్నాయి భూమి మీద ఉన్నటువంటి జంతువులకు కూడా ఎవరి ఆశీర్వాదం ఉంది దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంది అవి విస్తరించాలి ఆదామవలను కలిగించిన తర్వాత దేవుడు వారితో పలికిన మాట ఇదిగో మీరు ఫలించి మీరు విస్తరించి మీరు అభివృద్ధి పొంది మీరు భూమిని నిండించండి అని దేవుడు ఏ మనుషులతోనైతే ఈ మాటలు చెప్పారో అదే మాటలు ఎవరితో చెబుతున్నారు ఇప్పుడు పక్షులతో చెబుతున్నారు జంతువులతో చెబుతున్నారు అన్ని ప్రతి పురుగుతో కూడా దేవుడు ఈ మాటలు పలుకుతున్నట్లుగా ఉంది ప్రేమైన వారారా ఇప్పుడు సృష్టిలోని మనుషులు ఒక పక్క మిగిలినటువంటి జీవరాశులు మరొక పక్క బాగా అర్థమవుతుంది కదా మనుషులు ఒక పక్క మిగిలిన జీవరాశులు ఆకాశంలో ఎదిరే పక్షులు కానివ్వండి జలసరాల్లో ఉన్నటువంటి మహామత్స్యాలు కానివ్వండి భూమి మీద పాకేటటువంటి పురుగులు కానివ్వండి భూమి మీద సంచరించేటటువంటి జంతువులు కానివ్వండి వీటన్నిటికీ కూడా రెండు రకాలుగా తీసుకుందాం మిగిలినటువంటి జలచరాలు ఒక పక్క మనుషులకు ఒక పక్క ఇళ్లలో ఎవరు శ్రేష్టమైన వారు చెప్పండి ఏదో ఒకటి ఎవరు శ్రేష్టమైనటువంటి వారు మనుషులే శ్రేష్టమైనటువంటి వారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనుషులకి ఆహారం కావాలి ఈ జీవరాశులకు కూడా ఆహారం కావాలి ప్రారంభంలో ఆహారాన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచి ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి ఏం ఆహారం తింటే బాగుంటుంది అని దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి ఇరవై తొమ్మిదో వచనం ఇరవై తొమ్మిదో వచనం దేవుడు ఇదిగో భూమి మీద ఉన్న విత్తనము నిచ్చు ప్రతి చెట్టును విత్తనము నిచ్చు వృక్షముగా వృక్ష ఫలములు గల ప్రతి వృక్షమును మీకిచ్చి ఉన్నాను అవి మీకు ఆహారమగును అని మనుషులకు చెప్పారండి మీరు అన్ని ఫ్రూట్స్ తినేయండి అమ్మా అని అన్నారు ఏమన్నారు ఫ్రూట్స్ మీకు అన్ని కూడా ఫ్రూట్స్ కాయలు తినేసేసేయండి ఫలాలు తినేసేసేయండి నెక్స్ట్ ఆకులు ఉంటాయి కదా ఈ ఆకులను ఎవరికి ఇచ్చేసారు అంటే మీరు మీకు ఆకులు ఇచ్చి కాయలను వాళ్ళకి ఇచ్చారు అనుకోండి మీరు ఏమనుకుంటారు అమ్మా అది బాగోదు కదా కాబట్టి దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఫలాలు శ్రేష్టమైనవి కనుక మీరు ఫలాలు తినండి మిగిలిన ఆకులు ఎవరికి ఇస్తాను ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు కానివ్వండి భూమి మీద ఉన్న జంతువులు కానివ్వండి వాటికి నేను ఆ ఆకులను ఇచ్చేస్తాను అని దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి ముప్పై వచ్చిన భూమి మీద నుండు ఆ మాట బాగా చదవాలి అందరూ భూమి మీద నుండు జంతువులు అన్నిటికీ జంతువులు కొన్నిటికీ అందరికి అర్థమైంది కదా మాట మరలా మళ్ళా స్ట్రెస్ చేస్తాను అన్నమాట భూమి మీద నుండు జంతువులు అన్నిటికీ ఏంటి ఆహారము ఆకాశ పక్షులు అన్నిటికీ భూమి మీద ప్రాకు సమస్త జీవులకు పచ్చని చెట్లు ఆహారము పచ్చని చెట్లు వాటికి వాటి నుండి వచ్చిన కాయలు మనకి వెరీ గుడ్ బాగుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక విచిత్రమైన మాట నిందులో ఇది అర్థమైందో అర్థం కాలేదు కానీ మీకు భూమి మీద ఉన్న సమస్త జంతువులకు ఆహారం ఏంటి చెప్పండి చెప్పండి అక్కడ ఏం చదివారు అదే చెప్పండి ఏంటి ఆహారం ఆకులు పచ్చని చెట్లు చిన్న చెట్టు ఉందనుకోండి ఒక దెబ్బకి నవిలేసేసిద్ది ఎవరు ఓకేనా 
ఉన్నప్పుడు మీరు ఆ జంతువులలోనే ఒక ఆవుక ఆహారం ఏంటి చెప్పండి పచ్చని చెట్లు పచ్చని చెట్లు లేకపోతే దానికి ఆకులు ఓకేనా ఒక మేకకు ఆహారం ఏంటి ఒక దుప్పికి ఆహారం ఏంటి ఒక లేటికి ఆహారం ఏంటి ఒక పుక్కకు ఆహారం ఏంటి చెప్పండి ఆకులే ఒక పందికి ఆహారం ఏంటి చెట్లు ఆకులే ఒక సోహానికి ఆహారం ఏంటి కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు ఎవరా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కదా ఇక్కడ దేవుడు ఏమంటున్నారు ఏమంటున్నారు మరలా కదా అన్నమాట ముప్పై వచ్చిన ఇప్పుడు అందుకు అందుకోసమే నేను అక్కడ ఒత్తి మరీ చదివించిన మిమ్మల్ని భూమి మీద నుండు జంతువు అన్నిటికీ అన్నిటికీ ఒక సింహానికి ఆహారం ఇదే ఒక పులికి ఆహారం ఇదే ఒక చిరుత పులికి ఆహారం ఇదే ఒక ఎలుగు బంటి ఆహారం ఇదే అర్థమవుతుందా మీకు ప్రతి దానికి ఆహారం ఏంటి అని అంటే పచ్చని చెట్లే ప్రారంభంలో ఆహారం పచ్చని చెట్లే ప్రారంభంలో ఆహారం ఏం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు ఒకవేళ గనక మాంసమే ఈ తింటాయి అని అనుకుంటే ప్రారంభంలో ఎంతమంది మనుషులు ఉన్నారు అవ్వమ్మ ఇంక ఎంటర్ కాక మునిపే అవ్వ ఎంటర్ కాక మునిపే ఆదాముకు దేవుడు ఒక పని చెప్పాడు ఏంట పనంటే నాయన ఆదాము ఇదో జంతువులు అన్నిటినీ నేనే కలిగించాను జంతువులకు గాని ఆకాశ పక్షులకు గాని జలచరాలకు గాని అన్నింటికీ నువ్వు పేర్లు పెట్టాయా అన్నాను పేర్లు పెట్టు అని అన్నప్పుడు ఆదాము వాటి అన్నింటినీ వెతుక్కుంటూ వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిది ఎక్కడికి రావాలి ఆదాము దగ్గరికి ఫ్రంట్ లైన్ లో ఒక్కొక్కటి క్యూలోకి రావాలి ఒక్కొక్క దానికి వచ్చేసినప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి పేరు చెబుతూ ఉంటాడు ఇదిగో నీ పేరు పిల్లి నీ పేరు నల్లి నీ పేరు కుక్క నీ పేరు పంది నీ పేరు సింహం నీ పేరు ఎలుగు బండి ఈ పేరులని ఎవరు పెట్టారు మన తండ్రి పెట్టినటువంటివి ఒకవేళ కనుక ఆ టైంలో కనుక సింహానికి నాన్ వెజ్ తినే అలవాటు ఉందనుకోండి ఫస్ట్ ఎవరిని వేసేసింది మన తండ్రి వేసేసింది కాబట్టి మనుషులు అప్పటితోనే అంతరించి పోయే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి అప్పటికి ఏమీ లేదు వాటికి మాంసం తినే అలవాటు లేదు అర్థమవుతుంది కదా మా బాగా వెరీ గుడ్ బాగా అర్థం కావాలి చర్చిలోకి వచ్చి ఫ్యాన్ వేసుకొని సల్లగా ఉందని చెప్పేసి ఒక కొనుకు తీసేసి ఇంటికి పోయి ఆమెనంటే ఏమి ఉపయోగం ఉండదు నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా కూడా అమ్మా వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు మనకి మనుషులకు ఫలాలు సకల జీవ కోటి రాశికి ఏమి పచ్చని చెట్లు వాటుకున్నటువంటి ఆకులు ఆహారము వెరీ గుడ్ దేవుడు ఇక్కడ వీటన్నిటినీ గురించి దేవుడు వీటన్నిటినీ ఆశీర్వదించాడు ఇక ఈ మనుషులు ఒక పక్క మిగిలిన జీవరాశులు ఒక పక్క వీరిరువరిలోని ఎవరి మూలంగా దేవుని హృదయం గాయపడింది అని అంటే మనుషుల మూలంగానే మీ అందరికీ తెలుసు మనుషుల మూలంగానే దేవుడు అందుకే ఒక మాట అంటున్నారండి ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయము ఐదో వచనంలోని ఒక మంచి అంశాన్ని ఈ రోజు మీరు తొందరగా రెస్పాన్స్ ఇస్తే నేను స్పిక్ గా తీసుకుపోతా మీరు స్లో అయ్యారనుకోండి పాఠం స్లో అయిపోద్ది రెండు గంటలకే మిమ్మల్ని విడిచి పెడతా ఐదో వచనం నరుల చెడుతనము జంతువుల చెడుతనము కాదు పక్షుల చెడుతనము కాదు సృష్టిలో ఉన్న ప్రాకేటటువంటి పురుగుల వలన కాదు కానీ మనుషుల యొక్క నరుల యొక్క చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదని వారి హృదయము యొక్క తలంపులలోని ఊహ అంతయో ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదని యోహ చూసి తాను భూమి మీద ఎవరిని చేసినందుకు అంటమ్మా పక్షులను చేసినందుకు ఆయనకు బాధ లేదు జంతువులను చేసినందుకు ఆయనకు బాధ లేదు సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఏ జీవరాశి గురించి ఆయనకు బాధ లేదు కానీ ఎవరి మూలంగా బాధ కలిగిందంట తాను భూమి మీద నరులను చేసినందులకు యహోవ సంతాపము నుండి తన హృదయములు నొచ్చుకొని అక్రమాన్ని చూశాడు ప్రేమైన వారులారా దేవుడు సృష్టి మొత్తాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్నాడండి అప్పటికి దేవుడు ఈ సృష్టి అంతటిని చూసి నరుల యొక్క చెడుతనాన్ని బట్టి సృష్టి అంతటినీ నాశనం చేయాలి ఈ నాశనం చేసేటప్పుడు ఈ సృష్టిలో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పాను ఏమేమి ఉన్నాయి ఇప్పుడు సృష్టిలోనే ఒక పక్క జంతువులు ఉన్నాయి మరొక పక్క మనుషులు ఉన్నారు మరు మనుషుల మూలంగా దేవుని దేవుడి యొక్క హృదయం గాయపడింది ఇప్పుడు దేవుడు ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు ఏంటి ఆ నిర్ణయం అంటే ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని తుడిచేయాలి ఇప్పుడు ఈ సృష్టిలోని సమస్త జీవరాశులను తుడిచేయాలి లేకపోతే మిగిలినటువంటి మనుషులను తుడిచేయాలి అలాంటి స్థితిలోనే దేవుడు భూమి మీద చూసినప్పుడు ఒక కుటుంబం కనపడిందండి ఏంటో కుటుంబం 
నోవాహు కుటుంబం మనందరికి తెలిసినటువంటిది నోవాహు కుటుంబంతో పాటు దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి దేవుడు ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట అంటున్నారు చూడండి ప్రేమైన వాళ్ళారా పదమూడో వచనం చూద్దాం ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం పదకొండవ పదమూడో వచనం ముందుగా చూద్దాం పదమూడు దేవుడు నోవాహుతో సమస్త శరీరం మూలముగా భూమి బలత్కారంతో నిండిపోయినది కనుక నా సన్నిధిని వారి అంతము వచ్చి ఉన్నది ఇదిగో వారిని భూమితో కూడా నాశనము చేయుదును నాశనము చేయుదును అని మీకోసం ఒక వార్డను సిద్ధం చేసుకోండి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇలా ఫ్యామిలీ ఎనిమిది మంది ఉన్నారమ్మా ఎవరెవరు నోవాహు గారు వాళ్ళ భార్య గారు తర్వాత ముగ్గురు కోడుకులు ముగ్గురు కోడలు మొత్తం ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఎనిమిది మందికి కామన్ గా ఒక వార్డర్ రెడీ చేయాలి ఎంత వార్డర్ రెడీ చేస్తే బెస్ట్ అంటారు ఎనిమిది మంది ఉండటానికి ఇంత గది సరిపోద్దా ఎనిమిది ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఇంకా చాలా ఎక్కువగా ఇంత ఇంత జరిగిపోద్ది కానీ దేవుడు ఈ ఎనిమిది మందితో పాటు నాకు ఆల్రెడీ ఒక ప్లాన్ ఉంది ఈ సృష్టిలోని నేను ఎవరినైతే మీకంటే ముందుగానే ఆశీర్వదించానో ఆ పక్షులలో నేను మరలా బ్రతికించుకుంటాను ఆ జంతువులను నేను మరలా కాపాడుకుంటాను ఆ పాకేటటువంటి పురుగులను నేను మరలా కాపాడుకుంటాను కాబట్టి నోవాహు నువ్వు చేయవలసినటువంటి వాడ చిన్నదిగా చేయకూడదమ్మా ఆ వాడ లోప ఒక ఏనుగు పట్టేంతగా అందులో ఒక మాగా ఏనుగు ఉండాలి ఒక మా ఆడ ఏనుగు ఉండాలి ప్రతి జంతువు జతల జతలుగా నీ దగ్గరకు వస్తాయి కాబట్టి దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి పంతొమ్మిదో వచనంలోని మరియు నీతో కూడా వాటిని బ్రతికించి ఉంచుకొనుటకు నీతో కూడా వాటిని వాటిని అని అంటే ఆకాశంలో ఎగిరే పక్షులు తర్వాత భూమి మీద ఉన్నటువంటి జంతువులు భూమి మీద ఉన్నటువంటి పాకే పురుగులు ఇవన్నీ కూడా ప్రేమైన వాళ్ళు వాటిని బ్రతికించి ఉంచుకొనుటకు సమస్త జీవులలో అనగా సమస్త శరీరం యొక్క ప్రతి జాతిలోని రెండేసి చొప్పున నీ ఓడలోనికి తేవలను వాటిలో మగదయ్యు ఆడదయ్యు ఉండవలను దేవుడు వాటిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలి అని అనుకోవటం లేదమ్మా పూర్తిగా దేవుడు వాటిని విడిచిపెట్టాలి అని అనుకోవటం లేదు వాటిని కూడా బ్రతికించుకుంటా నేను నిన్ను ఎలాగైతే బ్రతికించుకున్నానో మనుషులలో కొందరిని ఎలాగైతే బ్రతికించుకున్నానో అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి పక్షులలో కొన్నింటిని ప్రతి జాతిలోని రెండు రెండు జతల జతలుగా వచ్చేస్తూ ఉంటుంటాయి ప్రతి జంతువులలోను ప్రతి జాతిలోనూ కూడా జతల జతలుగా వస్తుంటాయి వాటిని బ్రతికించుకోవాలి వాటికి ఆహారం కావాలి నీకు ఆహారం కావాలి ఇద్దరు కలిసి లోపలికి వెళ్ళాలి నువ్వు ఓడను సిద్ధం చేయి ఓడ లోపల ఉండేటటువంటి కాలం తక్కువ కాలం ఏమీ కాదు ఓడ లోపల ఉండేటటువంటి కాలం సుమారుగా వాళ్ళు ఉన్నటువంటి కాలం ప్రియమైన వాళ్ళరా సుమారుగా ఒక సంవత్సరం పది రోజులండి నిన్ను ఒక సంవత్సరం పది రోజులు మీరు అందరూ బాగా గమనించండి ఏ పని లేకుండా మూడు కోట్ల ఒక సంవత్సరం పది రోజులు అంటే మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రోజులు ఎనిమిది మంది తినాలంటే ఎంత ఎంత ఎన్ని కేజీలు రైస్ తింటారంటారు ఏ పని చేయటానికి లేదు ఎక్కడో షాపులు ఉండవు ఇప్పుడు మొత్తం డోర్స్ లాక్ అయిపోతాయి లోపల కూర్చున్న వాళ్ళు తినాలి ఎనిమిది మంది తినాలి ఏం తినాలి ఫలాలు తినాలి వీళ్ళు మిగిలినటువంటి జంతువులు ఉన్నాయి కదా ఈ జంతువులలో అన్ని జతల జతలుగా లోపలికి వచ్చేసింది వాటికి కూడా ఏం కావాలి వాటికి ఆహారం కావాలి ఇవి కూడా ఎంతకాలం ఉంటాయి నోవాహి ఎంతకాలం ఉంటే అవి కూడా అంతకాలం ఉంటాయి ఇప్పుడు వాటికి ఏంటి ఆహారం వాటికి పచ్చని చెట్లు ఆకులు వాటికి ఆహారం ఇప్పుడు వాటికి ఆహారం ఎవరు సిద్ధపరచాలి నోవాహి సిద్ధపరచాలి వీళ్ళకి ఆహారం ఎవరు సిద్ధపరచాలి నోవాహి సిద్ధపరచాలి ఎంతమందికి ఆహారం లోపల పెట్టాలి ఇప్పుడు ఎన్ని రోజులు సంవత్సరం పది రోజులండి మీరు బాగా గమనించి ఏనుగు ఎంత తింటదమ్మా ఒక ఒక్క రౌండ్ లో ఎంత తింటది ఒక్క రౌండ్ లో ఎక్కువ కాదు మామూలుగా తిందో అర్థమవుతుందా ఒక గేద ఎంత తింటది అంత మందికి అన్ని జంతువులకు ఆహారాన్ని సిద్ధపరచడానికి నోవాహు ఎంత కష్టపడ్డాడో అండి నోవాహు ఎంతో కష్టపడ్డాడు ప్రేమైన వాళ్ళు ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయారండి లోపలికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనుషులు ఒక పక్క ఉన్నారు రెండో పక్క జంతువులు ఉన్నారు దేవుడు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవుడు ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దేవునికి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక ఉందండి ఈ జంతువులతోనూ ఈ మిగిలినటువంటి పక్షులతోనూ ఈ మిగిలినటువంటి ప్రాకే పురుగులతోనూ దేవుడికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది కాబట్టి దేవుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక మంచి మాట అంటున్నాడు 
అంటే ఇప్పటికి మీకు ఒక మాట కాదు ఒక ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండాలి జంతువులు అంటే దేవుడికి ఎంత ప్రేమ పక్షులు అంటే దేవుడికి ఎంత ప్రేమ పురుగు పురుగులు అంటే దేవుడికి ఎంత ప్రేమ అవన్నిటికీ కూడా దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగి ఉన్నాడు ఎంత ఆశీర్వదిస్తున్నాడు మనుషులతో పాటుగా అన్న ఆలోచన మీకు ఎప్పటికీ వచ్చి ఉండాలి అలాంటిది దేవుడు వాళ్ళన్నిటిని కూడా చూసి ఎనిమిదో అధ్యాయ మొదటి మాట అంటున్నారు అండి చూడండి దేవుడు నోవాహును అతనితో కూడా ఓడలోనున్న సమస్త జంతువులను సమస్త పశువులను జ్ఞాపకము చేసుకుని అని ఉందండి ఏం చేశారంట ఎవరెవరిని జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు ఇదిగో నా పక్షులు లోపల ఉన్నాయి నా జంతువులు లోపల ఉన్నాయి నా మనుషులు లోపల ఉన్నారు నా ప్రజలు లోపల ఉన్నారు అందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు అండి ఇప్పుడు మీరు బాగా గమనించాలి ప్రేమైన వారు ప్రేమ ఎవరెవరి మీద ఉందో దేవుడికి కేవలం మనుషుల మీద ఉందా మనుషుల మీద ఉంది రెండోది జంతువుల మీద కూడా ఉందండి ఇప్పుడు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అయిపోయింది ఎంత టైము మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రోజులు సంవత్సరం పది రోజులు టైం అయిపోయింది డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది అప్పటికి డోర్ ఓపెన్ అయిపోయింది డోర్ ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు బయటకు రావాలి ఎవరెవరు రావాలి నోహ రావాలి నోహ భార్య వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఒకవేళ గనక ఈ టైంలో గనక ఇంకెవరైనా వాళ్ళకి పిల్లలు గనక పుట్టి ఉంటే ఆ పిల్లలు ఈ జంతువులు జతలు జతగా లోపలికి వెళ్ళాయి వీటికి గనక ఒకవేళ పక్షులు లోపలికి వెళ్ళి గుడ్లు పెట్టి అవి గనక పిల్లలను చేస్తే అవి వాటి పిల్లలు వాటి సంతానం జంతువులు వాటికి సంతానం కలిగి ఉంటే అవి అన్ని బయటికి రావాలి అవునమ్మా సంతానం పెరిగే అవకాశం ఉందా లేదా వెరీ గుడ్ అంత బాగుంది ఇప్పుడు మొత్తం బయటకు వచ్చేసారండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నోవాహు గారు ఏం చేశారు అని అంటే నోవాహు గారు అలా బయటకు వచ్చినటువంటి కొన్ని జంతువులలోని పవిత్రమైన నిర్దోషమైనటువంటి కొన్ని జంతువులను సెలెక్ట్ చేశాడు పవిత్రమైన నిర్దోషమైన అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎలాంటి రోగం లేనిది ఎలాంటి అంగవైకల్యం లేనిది అలాంటి వాటిని కొన్ని సెలెక్ట్ చేసి మనవాడు ఒక మంచి మాట చెబుతున్నాడు అండి ఏమంటున్నాడు చూడండి ఇరవయో వచనం ఇరవయో వచనం అప్పుడు నోవాహు యహోవాకు బలిపేటను కట్టి పవిత్ర పశువులన్నిటిలోను పవిత్ర పక్షులన్నింటిలోను కొన్ని తీసుకొని ఆ బలిపేటం మీద దహన బలి అర్పించను అని ఉందండి ఏం అర్పించారంటమ్మా దహన బలి దహన బలి అంటే ఒక బలిపేటాన్ని కట్టి దానిపైన కట్టెలను పేర్చి ఆ కట్టెలను అగ్నితో కాల్చి ఆ తర్వాత ఇన్ని రోజులు ఏ దేవుడైతే ప్రేమ చూపి ఏ దేవుడైతే వీటికి ఆహారాన్ని సిద్ధపరిచి ఏ దేవుడైతే వీటిని కాచి కాపాడుకున్నాడో అలాంటి పశువులలో నుంచి కొన్ని పశువులను అది కూడా ఎలాంటి పశువులు అవి పవిత్రమైనవి మంచి ఫ్యాట్ కలిగినవి చాలా వయసులో ఉన్నటువంటి వాటిని కొన్నింటిని పక్షులలో కొన్నింటిని తీసుకొని వాటిని తెగనరికి వాటి అన్నింటిని కూడా ఎక్కడ పెడుతున్నారు ఇప్పుడు దహన బలిగా ఆ నిప్పుల మీద పెట్టి కాల్ చేస్తూ ఉన్నారండి కాల్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఏమనాలి ఏ నవాహో నీకే పని లేదా అలా చేస్తున్నావు ఏంటి అలా చేస్తున్నావు ఏంటి వాటిని కాల్ చేస్తున్నావు ఏంటి అలా దహన బలిగా వాటిని కాల్ చేస్తున్నావు ఏంటి అని అనాలండి అవునా కదంటారా కానీ దేవుడు తర్వాత ఒక వచ్చిన మంచి మాట రాయబడిందండి అప్పుడు ఇరవై ఒకటి వచ్చిన అప్పుడు యహోవా ఇంపైన సువాసన నాగ్రానించి అప్పుడు యహోవా ఇంపైన సువాసన నాగ్రానించి ఇక మీదట నరులను బట్టి భూమిని మరలా శపించను ఈ మాట చదివి దేవుణ్ణి అపార్థం చేసుకున్న వారు అందరూ ఉన్నారు ప్రియమైన వారు దేవుడు ఒక విచిత్రమైనటువంటి మాట ఒక జంతువు కాలిపోతూ ఉన్నప్పుడు ఒక పక్షి అలా దహన బలిగా అలా మండిపోతూ ఉన్నప్పుడు దాని నుండి వచ్చే స్మెల్ దాని సువాసన అప్పుడు యహోవా ఇంపైన సువాసన నాగ్రానించి అని అన్నది రాయబడిందండి అమ్మా ఇంపైన సువాసన ఏంటమ్మా జంతువులు మనం కాల్చుకొని తింటాం దేవునికి ఇష్టమా దేవుడు జంతువులను అలా దహన బలిగా కాలుస్తూ ఉంటే దేవునికి ఏమైనా ఆనందమా లేకపోతే దేవునికి ఏమైనా పైచాచకత్వం ఏమండి అందుకైనా దేవుడు ఇన్ని రోజులు లోపల వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంది ఎందుకోసమా వాటిని ఆశీర్వదించింది ఎందుకోసమా చాలా మంది ఏమంటున్నారు తెలుసా బైబుల్లో ఉన్నటువంటి దేవుడు చాలా క్రూరుడు బైబుల్ దేవుడు బలి కోరేవాడు కారణం ఇదే కాదు ప్రియమైన వారు 
ఇంకా చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయండి చాలా సందర్భాలు ఉన్నాయి ఆ సందర్భాలలో రాయబడినటువంటి ఆ సంగతులను గనక మనం చూస్తే ఒక సంగతి మీకు చెబుతానండి దేవుడు ఇస్రాయేలీలు మీ అందరికీ తెలుసు విశ్వాసులకు తండ్రి అబ్రహాము కుమారుడు ఇస్సాకు ఆయన కుమారుడు యాకోబు యాకోబు సంతానాన్ని ఇజ్రాయేలీలు అంటే ఆ ఇజ్రాయేలీలతోనే దేవుడు ఒక మాట అంటున్నాడండి ఇజ్రాయేలీలు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కడున్నప్పుడు ఐగుప్తు దేశం నుంచి బానిసత్వంలో నుంచి బయటికి వచ్చి ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటిన తరువాత వాళ్ళు అరణ్యంలోనికి వచ్చిన తరువాత అప్పుడు మోస వాళ్ళతో ఒక మాట అంటున్నారండి లేవీ కాండం మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన చూడండమ్మా లేవీ కాండము మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మోసేను పిలిచి ప్రత్యక్ష గుణారములో నుండి అతనికి ఎలాగో సెలవిచ్చను మేము ఇజ్రాయేలీలతో ఇట్లనము మీరు ఎవరైనా యహోవాకు బలి అర్పించినప్పుడు గోవుల మందలో నుండి కాని గొర్రెల మందలో నుండి కాని మేకల మందలో నుండి కాని దానిని తీసుకొని రావలను అమ్మా ఏం చేయమంటున్నాడు దేవుడు మీరు కనుక బలి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారా అని అంటున్నారు అంటే బలి ఇవ్వమని అర్థమా బలి వద్దు అని అర్థమా బలి ఇంకా ఇంకొక మంచి మాట సార్ మరల ఇక్కడ కొద్దాం ఇక్కడ ఒకసారి చెయ్యి ఎలా పెట్టండి నిర్గమ కాండము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయము చూద్దాం నిర్గమ కాండము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం నిర్గమ కాండము ఇరవై తొమ్మిదో అధ్యాయం మొదటి వచనం వారు నాకు యాచకులగునట్లు వారిని ప్రతిష్ఠించుటకు వారు నాకు యాజకులగునట్లు వారిని ప్రతిష్ఠించుటకు నీవు వారికి చెయ్యవలసిన కార్యం ఏదనగా ఒక కోడె దూడను అమ్మా ఏ దూడను బాగా ఇష్టం కదా మీకు చదవండి ఒక కోడె దూడను కలంకము లేని రెండు పొట్టేళ్లను పొంగని రొట్టెనైనను పొంగని వై నూనెతో కలిసిన భక్ష్యములను ఇలా చెప్పి ఇలా చెప్పుకుంటూ ఇరవై పదకొండో వచనం చూద్దామా పదకొండో వచనం చూద్దాం పదకొండో వచనం ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క ద్వారము నద్ద యుహోవ సన్నిధిని ఆ కోడెను వధింపవలను కోడెను వధింపమని ఎవరు చెబుతున్నారు దేవుడు చెబుతున్నారు ఎవరికి చెబుతున్నారు ఇజ్రాయేలీ చెబుతున్నారు ఎవరికి చెబుతున్నారు ఇజ్రాయేలీ ఏమని చెబుతున్నారు కోడెను ఓధించేసే అంటే నరికేయమంటున్నారండి అమ్మా దేవుడు చెబుతున్నారా దేవుడు చెప్పటం లేదా దేవుడే స్వయంగా చెబుతున్నారు ఏమని చెబుతున్నారు కోడెను ఓధించేసి అండి ఆ ఓధించడం కూడా ఎలా ఉండాలో తెలుసా ఆ ఓధించడం అంటే అర్థం ఏంటమ్మా చిన్నగా ఒంగో కోడి తోట చిన్నగా మే ఇట్లా వస్తాను అంటారా ఒక్కసారి కనుక గట్టికి తొట్టుకుంటూ ఒకే ఒక దెబ్బకే మొండు తలకాయ రెండు వేలైపోవాల ఒక్క దెబ్బకు ముక్కలైపోవాల ఓధించేసేయండి రెండో మాట ఏమంటున్నారంటే ఇంకా ఆ కోడ రక్తములో కొంచెం తీసుకొని అంటే దాని రక్తాన్ని ఏం చేయాలి మొత్తం గిన్నెలో పట్టుకో ఆ రక్తం అంతా కూడా వెలుగునప్పుడు కింద పోనే ఒక రక్తాన్ని ఆ రక్తం అంతా కూడా ఒక పాత్రలో పట్టేసేయండి ఆ పట్టిన తర్వాత ఆ కోడ రక్తములో కొంచెం తీసుకొని మీ వేలితో బలిపేటపు కొమ్ముల మీద చమిరి ఆ రక్త శేషమంతయు బలిపేటపు అడుగున దానిని పోయ పుయ్యవలను పోయవలను అని రాయబడిందండి ఏం చేయమంటున్నాడమ్మా ఒక కోడెను తీసుకోండి దాన్ని వధించేసేయండి వధించిన తర్వాత రక్తాన్ని బట్టండి దాని రక్తాన్ని ఏం చేస్తారు కొంత తీసుకొని బలిపేట కొమ్ముల మీద అలా పూసేసేయండి మిగిలినటువంటి రక్తం ఉంటుంది కదా ఈ రక్తం అంతా కూడా ఏం చేస్తారు ఆ బలిపేటం చుట్టూ కూడా పోసేసేయండి అని అన్నాడండి మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇది అన్ని చదువుతుంటే మీరు చెప్పాలా ఎలా అనిపిస్తుంది చాలా ముద్దుగా చాలా ముచ్చటగా చాలా హ్యాపీగా ఉందా ఎలా అనిపిస్తుంది వినటానికి ఒక రకంగా లేదు అవునా మనకే కొద్దిగా డౌట్ రావట్లే అవునా ఇంకా ఇంకా ఏమంటున్నారు ఇంకా చెప్తాను ఇంకా మీకు లేవీ కాండం ఇప్పుడు వద్దాం లేవీ కాండం మొదటి అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయము ఐదో వచనం నుంచి చూద్దాం ఐదో వచనం నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలంటాను గోవుల్లో నుంచి గోవుల మందలో నుంచి కానీ లేకపోతే మేకల మందలో నుంచి కానీ గొర్రెల మందలో నుంచి కానీ పోయి తెచ్చుకోండి తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు ఐదో వచనం అతడు యహోవ సన్నిధిని ఆ కోడ తోడను వధించిన తరువాత యాచకులైన అహరోను కుమారులు దాని రక్తమును తెచ్చి ప్రత్యేక 
ప్రత్యక్షపు గుడారము ఎదుటనున్న బలిపేటము చుట్టూ ఆ రక్తమును ప్రోక్షించవలను ప్రోక్షించవలను అప్పుడు అతడు దహన బలి రూపమైన ఆ పశు చర్మమును ఒలిచి అని అన్నాడు ఏం చేయమంటున్నాడు దేవుడు నరికి అప్పుడు ఫస్ట్ రౌండ్ లో ముక్క అయిపోవాలి రెండు ముక్కలుగా ఇడిపోవాలి మొదటిది రెండోది దాని రక్తం అంతా పశు ఆ బలిపేటము కొమ్ములకు పోయండి తర్వాత రక్తం అంతా అలా పోసేసేయండి బలిపేటం చుట్టూ పోసేసేయండి ఇప్పుడు ఆ మిగిలినటువంటి మండి ఉంటుంది కదా ఆ మండి దగ్గరకు పోయి దాన్ని ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు చర్మాన్ని చర్మం ఒలిసి దాని అవయవాలను కాళ్ళకి కాళ్ళు ఓకే లోపల ఉన్నటువంటి పాట్లు పాట్లు విడదీసేసేయండి అని అంటున్నాడు పాట్లు పాట్లు విడదీసేసేయండి నెక్స్ట్ విడదీసి విడదీసిన తరువాత యాజకుడైన అహరోను కుమారులు బలిపేటము మీద అగ్ని ఉంచి ఆ అగ్ని మీద కట్టెలను చక్కగా పేర్చవలను అప్పుడు యాజకులైన అహరోను కుమారులు ఆ అవయవములను తలను కొవ్వును బలిపేటము మీద నున్న అగ్ని మీది కట్టెల పైన చక్కగా పేర్చవలను మీకు బాగా అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను డీటెయిల్ గా చదువుతున్నాను కాబట్టి ఓకేనా ఏం చేయాలి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తా జంతువును తెగ నరకాలి రెండు మొక్కలుగా విడిపోతుంది తల ఒక పక్క పడిపోయింది నెక్స్ట్ మండి ఒక పక్క అయిపోయింది దాని రక్తం అంతా పాత్రలో పట్టండి ఈ పాత్రలో ఉన్నటువంటి రక్తాన్ని ఒకసారి చేతులతో టచ్ చేసేసి ముందుగా బలిపేటాన్ని కొమ్ములు పూసేసేయండి మిగిలినటువంటి రక్తాన్ని బలిపేటం చుట్టూ పోసేసేయండి తర్వాత మిగిలినటువంటి మండాన్ని చర్మం ఒలిసేసేయండి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి అంతలతో దాన్ని అట్లా విడిచిపెట్టవద్దు తర్వాత దాని పాట్లు పాట్లు విడగొట్టండి పాట్లు పాట్లు విడగొట్టి దాని ఆంత్రాలను దాని క్రౌ సెపరేట్ చేయండి దాని ఆంత్రాలను దాని కాళ్ళను శుభ్రంగా నీళ్లతో కడగండి ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టండి ఆ బలిపీఠం మీద కట్టెలు పెట్టండి ఆ కట్టెల మీద అగ్ని నుంచండి అగ్ని నుంచి తర్వాత ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పాత్ర తీసుకొచ్చి దాని మీద పెట్టండి అలా పెట్టినప్పుడు అప్పుడు అలా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటము తొమ్మిది వచ్చిన అది యహోవాకు ఇంపైన సువాసన గల దహన బలి అగునట్లు యాజకుడు దానిని అంతయు బలిపీఠము మీద దహింప వలెను ఇది ఎవరు చెప్తున్న మాట అమ్మా స్వయంగా దేవుడే చెబుతున్నటువంటి మాట ఇప్పుడు మీరు అందరికీ డౌట్ రావాలా మరి అలాంటప్పుడు అంత ప్రేమ ఎందుకండి చూపించడం జంతువుల మీద ఏమండి ప్రారంభం నుంచి వాటిని ఆశీర్వదించి వాటిని భూమి మీద విస్తరింపజేయమని వాటిని ఓడలో కూడా కాచి కాపాడుకొని వాటిని బయటికి రప్పించిన తరువాత ఎన్నో చేసినటువంటి దేవాది దేవుడు అరణ్యంలోకి వచ్చిన తరువాత మోసేతో చెబుతున్నాడు మోసే ఇదిగో ఇజ్రాయేలీలతో చెప్పు ఎవరైనా యాజకుడు కావాలంటాడా వాడు దహన బలి అర్పించాల్సిందే మిగిలినటువంటి వారు దహన బలి అర్పించాలి అని అంటే వాళ్ళు మందలలో నుంచి గోవుల మందలో కాని గొర్రెల మందలో కాని మేకల మందలో నుంచి కాని ఒక బలి పశువును తీసుకొని రండి దాన్ని తీసుకొచ్చేసి వధించండి ఊహించిన తరువాత దాని రక్తాన్ని పట్టండి చిమ్మండి రక్తాన్ని బలిపేటం చుట్టూ ఈ మాటలన్నీ చదివిన తరువాత చాలా మంది వాళ్ళు ఈ రోజు ఏమంటున్నారో తెలుసా అసలు బైబుల్లో ఉన్నంత దేవుడికి ఉన్నంత క్రూరత్వం ఏ దేవుడికి లేదు అంటున్నారండి అసలు దేవుడు ఒక్కడే ఆ దేవుడు ఎవరో సృష్టికర్త అయినటువంటి యహోవాయే ఆ దేవాది దేవుడి యొక్క మనస్సు ఈ గ్రంథంలో రాయబడింది ఆయన మనస్సు ఈ రోజు క్రైస్తవులుగా మనకే అర్థం కాకపోతే అపార్థం అయ్యి వెళ్ళిపోతున్నటువంటి వారికి మనమేం చెబుతామండి ఇప్పుడు మీరు అందరికీ ఒక డౌట్ రావాలి ఇప్పుడు బైబిల్లో దేవుడు బలి కోరేవాడా మరి ఇవ్వమన్నాడు కదా బలి బలి ఇవ్వమన్నాడు ఆ బలి కూడా ఏదో మామూలుగా కాదు చాలా సైకోయిజం కనపడుతుంది ఇక్కడ అవునా కదా చాలా కఠినత్వం చాలా క్రూరత్వం కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకు దేవుడు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇలా చెప్పాడు ఈ మాటలు చెప్పడానికి దేవునికి ఏమైనా ఆలోచన ఉందా ఈ రోజు చాలా మంది ఏమన్నారు తెలుసా ఒక వ్యక్తి ఛాలెంజ్ చేశాడండి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పేసి వాళ్ళని హీరోలు చేయటం ఇష్టం లేదు బైబిల్లోని లేవీ కాండం మొత్తం చదవండి లేవీ కాండం అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని ఒక హాలీవుడ్ డైరెక్టర్ కో లేక ఒక ఒక బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ కో కనుక తీసుకువెళ్ళి ఒక పిక్చరైజేషన్ ఒక సినిమా కనుక తీస్తే ఆ సినిమాలోని యహోవా అనేటటువంటి దేవుడి యొక్క క్రూరత్వం కనిపిస్తూ ఉంది అంతకంటే శాడిస్ట్ ఎవరు ఉండరని అన్నాడు మీకు బాధ అనిపెట్టలే ఈ మాట అన్నప్పుడు బాధ అనిపిస్తుందమ్మా అమ్మా అలానే దేవుడు ఏమైనా తప్పు చేస్తాడా తప్పు చేస్తే దేవుడిని దేవుడు అంటామా మనం 
దేవుడు ఎక్కడ కూడా తప్పు చేయనే చేయడు ప్రేమైన వారు మరి ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్పారు అసలు దేవుడు కొన్న ప్రణాళిక ఏంటి దేవుడు కొన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటి మనిషి భూమి మీద రాక మునుపు దేవుడికి మనుషుల పట్ల ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటి ఆ ప్రణాళికలో భాగంగా ఈ జంతువులు ఎందుకు బలైపోవాల్సి వస్తుంది దేవుడు ఎందుకు వీటిని బలిగా అర్పించమన్నాడు అప్పటి వరకు కూడా శాకాహారాన్ని వాళ్లకు ఇచ్చినటువంటి దేవాది దేవుడు ఎప్పుడైతే ఓడలోంచి దిగారో ఓడలోంచి దిగిన తర్వాత అప్పుడు ఆహారాన్ని మాంసాహారంగా మార్చాడండి అంతకుముందు వాళ్ళకు మాంసాహారం లేదు ఓడలోంచి దిగిన తర్వాత దేవుడు నోవాహుతో పలుకుతున్నటువంటి మాట ఒకసారి చూడండి ఆదికాండ తొమ్మిదో అధ్యాయం ఆదికాండము తొమ్మిదో అధ్యాయము అంతకుముందు పచ్చని ఆకులు వాటికి ఆహారము వాటి యొక్క ఫలములు మీకు ఆహారం అని చెప్పినటువంటి దేవాది దేవుడు మనుషుల యొక్క కఠినత్వాన్ని క్రూరత్వాన్ని చూసినటువంటి దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నాడండి మూడో వచనం తొమ్మిదో అధ్యాయము మూడో వచనం రెండో వచనం నుంచి చూద్దాం మొదటి నుంచి చూద్దాం దేవుడు నోవాహును అతని కుమారులను ఆశీర్వదించి మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొంది భూమిని నింపుడి మీ భయమును ఇంతకు ముందు మీరంటే భయం లేదు ఒక సింహానికి గాని ఒక పులికి గాని సమస్తము మీ పక్కన ఎదురుగుతున్నావి ఇప్పటి వరకు మీరంటే భయం లేదు వాటికి కానీ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం రాబోతుంది ఈ బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాటికి మీకు మధ్య మీకు ఒక ఆధిపత్యాన్ని ఇస్తూ ఉన్నాను మీరంటే వాటికి భయం కలుగుతుంది ఆ భయమును మీ బెదురును అడవి జంతువులన్నిటికీ ఆకాశ పక్షులన్నిటికీ నేల మీద ప్రాకు ప్రతి పురుగులకును సముద్ర చేపలన్నిటికీ కలుగును అవి మీ చేతికి అప్పగింపబడి ఉన్నవి ఎవరి చేతికి మీ చేతికి అప్పగింపబడి ఉన్నవి కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు పచ్చని కూర మొక్కలనిచ్చినట్లు వాటిని మీ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాను అయినను ఏం చేయమంటున్నారు అప్పటి నుండి మనకి ఈ మాంసాహారం అనేది వచ్చేసిందండి ఏమండి అప్పటి నుంచి ఆహార మాంసాహారం అనేది జంతువులు జంతువులను వేటాడి తినటం గాని మనుషులు జంతువులను తినటం గాని ఎప్పటి నుండి వచ్చింది బాగా వినండమ్మా ఇప్పుడు మాంసాహారం ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది నోవాహు కాలం తరువాత అంటే జల ప్రళయం తరువాత వచ్చేసింది జల ప్రళయం తరువాత వచ్చేసింది ఇప్పుడు దేవుడు ఇస్రాయేలీలతో అరణ్యంలో ఒక మాట చెప్పాడు ఇస్రాయేలీలతో దేవుడు అరణ్యంలోని అసలు బలి ఇంత దారుణంగా చెయ్యాలి అన్న మాట ఇజ్రాయేలీలతో చెప్పారా ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని దేశాల వాళ్ళతో చెప్పారా ఇజ్రాయేలీలతో మాత్రమే చెప్పారు ఎవరితో చెప్పారు ఇజ్రాయేలీలతో లేవి కాండ మొదట చే మొదటి వచ్చిన చూడండి మరొకసారి కన్ఫర్మేషన్ కోసం యహోవా మోసేను పిలిచి ప్రత్యక్షపు గుడారపు ద్వారములో నుండి అతనికి ఎలాగూ సెలవిచ్చను నీవు ఇజ్రాయేలీలతో ఇట్లనము నీవు ఎవరితో అనాలి ఇజ్రాయేలీలతో ఈ మాటలు ఎవరికి వర్తిస్తాయి ఇజ్రాయేలీలకు మాత్రమే వర్తిస్తాయి మిగిలినటువంటి ఏ జాతికి ఇవి వర్తించవు బలి ఎవరిని అడిగాడు ఇప్పుడు దేవుడు ఇజ్రాయేలీ ఎక్కడ అడిగాడు దేవుడు అరణ్యంలో ఉన్నప్పుడు అడిగాడా అరణ్యానికి ముందే అడిగాడా అరణ్యంలో ఉన్నారు అరణ్యంలో ఉండడానికి ముందు ఎన్ని తరాలు కలిసి ఉంటాయి ఎన్నో తరాలు కలిసి ఉంటాయి అన్ని తరాలలో దేవుడు ఎక్కడా అడగనటువంటి దేవుడు అరణ్యంలోనే ఎందుకు బలి అడిగాడు మొదటి ప్రశ్న ఇస్రాయేలీలనే ఎందుకు బలి అర్పించమన్నాడు ఇది రెండో ప్రశ్న ఇది గనక అర్థమైతే దేవుడు ఎందుకు అర్పించమన్నాడో మనకు ఆ మనస్సు దేవుని యొక్క మనస్సు యొక్క గొప్పతనం ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ప్రేమైన వాళ్ళ దేవుడికి ఈ ఇస్రాయేలీలు అరణ్యంలో రాక మునిపే భూమి మీద మనుషులు పాపం చేశారు దేవుడితో సంబంధాన్ని తెగిపోయి ఉన్నారు కనుక వీళ్ళని కాపాడుకోవాలి అని అంటే నాకు ఆల్రెడీ ఒక ప్రణాళిక ఉంది ఆ ప్రణాళిక ఏ రోజైతే విశ్వాసుల తండ్రి అయిన అబ్రహాము గారు దేవుడికి దొరికారో అదే రోజు దేవుడు అతనికి చెప్పాడు ఈ బలికి ఈ బలి ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఈ బలి గురించి ఎప్పుడు చెప్పాడు దేవుడు అరణ్యంలో చెప్పాడు అరణ్యానికి ముందు హిస్టరీ ఎంత చెప్పండి ఒకసారి అరణ్యానికి ముందు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు బానిసత్వంలో ఉన్నారు వాళ్ళ కంటే ముందు పితరుడైనటువంటి యాకోబ్ ఉన్నారు ఆయన కంటే ముందు పితరుడైనటువంటి ఇస్సాక్ ఉన్నారు ఆయన కంటే ముందు పితరుడైనటువంటి అబ్రహాము గారు ఉన్నారు అబ్రహాము ఏ రోజైతే దొరికారో ఆ రోజే దేవుడు అబ్రహాముతో ఒక మాట చెబుతున్నారండి నా ప్లాన్ వేరు ఈ బలి వేరు ఈ బలి అరణ్యంలో ఎందుకు ఇవ్వాల్సి వచ్చిందో అది దాని గురించి ఆలోచించాలి 
పన్నెండో అధ్యాయం ఆది కాండం మొదటి వచనం ఆది కాండము పన్నెండో అధ్యాయము మొదటి వచనం యహోవా అంటున్నారు నీవు లేచి నీ దేశము నుండి నీ బంధువుల యొక్క నుండి నీ తండ్రి ఇంట నుండి బయలుదేరి నేను నీకు చూపించు దేశమునకు వెళ్ళము నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ నామమును గొప్ప చేయుదును నీవు ఆశీర్వాదముగా ఉందువు నిన్ను ఆశీర్వదించు వారిని ఆశీర్వదించేదను నిన్ను దూషించు వారిని శపించేదను అని ఈరోజు వేతని చర్చిలో కూర్చొని అమ్మా చల్లగా ఫ్యాన్ కింద కూర్చున్నటువంటి మన గురించి ఈరోజు దేవుడు ఏ రోజు చెప్పాడు అబ్రహాముతో చెబుతున్నాడండి ఏమని చెప్పాడు ఒకసారి చూడండి ఏమని చెబుతున్నాడు తర్వాత మాట భూమి యొక్క సమస్త వంశములు భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడును అని అన్నాడండి అంటే భూమి మీద ఉన్నటువంటి మనుషులందరినీ కాపాడుకోవాలన్నటువంటి ఒక గొప్ప ప్రణాళిక దేవుడు ఎప్పటికొంది ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నాడు అబ్రహాము ఏ రోజైతే దొరికాడో ఆ రోజునే కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు దేవుడు ఆ రోజే ఆల్రెడీ కలిగి ఉన్నాడు అలా కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుడు ఒక మంచి మాట అంటున్నారండి ఏమంటున్నారంటే ఇదిగో నీ అందు సమస్త వంశములు భూమి యొక్క సమస్త వంశములు నీ అందు ఆశీర్వదింపబడతాయి అబ్రహామా అని అన్నాడు అబ్రహాం కుమారుడు ఇస్సాకు ఇస్సాకును ఒక రోజు బలి అడిగాడు దేవుడు బలి అడిగిన తర్వాత దేవుడు బలి అడిగిన వెంటనే ఒక్క సెకండ్ కూడా ఆలోచన చేయలేదండి ఒక్క సెకండ్ కూడా దేవుడు బలి ఎందుకు ఇవ్వమన్నాడు అని అడగా ఆలోచన చేయలేదు ఇవ్వబోయాడు ఇవ్వబోయినప్పుడు దేవుడు ఒక మంచి మాట అన్నాడు నీ కుమారుడు బలి అవసరం లేదు నాకు అసలు ఎవరి బలి అవసరం లేదు ఈ బలి ఎందుకు అడిగానో తెలుసా అసలు నీ మనస్సులో నేను నేను చెప్పినటువంటి మాటకు విలువిస్తావో విలువేవో అన్నటువంటి దాని కోసం నేను అడిగాను కాబట్టి నా మాటకు నువ్వు వెనుక తీయలేదు కనుక అబ్రహామా నీ కుమారుని ఇవ్వటానికి వెనకాడలేదు కనుక ఇదిగో నీ సంతానమును బట్టి ఒక మంచి మాట అంటున్నారు చూడండి ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఆది కాండం పద్దెనిమిదో వచనం పద్దెనిమిదో వచనం మరియు నీవు నా మాట వినినందున భూలోకములోని జనములన్నీ నీ సంతానము వలన ఎంతకుముందు ఏమన్నారు నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడును నీ ఎందు ఆశీర్వదింపబడును అని చెప్పిన దేవుడు ఇప్పుడు అబ్రహాముతో అంటున్నాడు నీ సంతానము వలన నీ వంశంలో ఒకడు రాబోతున్నాడు అబ్రహామా ఒక్కడు రాబోతున్నాడా వంద మంది రాబోతున్నారా అమ్మా ఎంతమంది ఒక్కడు రాబోతున్నాడు నీ సంతానము వలన నీ సంతానము వలన నీ ఒక్క కుమారుడి వలన ఏం చేస్తాను నీ సంతానము వలన ఆశీర్వదింపబడును ఆ సంతానము క్రీస్తే అని అన్నారండి పౌలు గారు ఆ సంతానం ఎవరు క్రీస్తే గలతి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదమూడో వచనంలోని పదహారో వచనంలో ఉంటుంది చూడండి ఒకసారి గలతి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదహారో వచనం గలతి పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదహారో వచనం అబ్రహామునుకును అతని సంతానమునుకును వాగ్దానములు చేయబడిను ఆయన అనేకులను కూర్చి అన్నట్టు కాక నీ సంతానములకును అని చెప్పక ఒక్కని కూర్చి అన్నట్టు నీ సంతానమునుకును అని ఆ సంతానము క్రీస్తు అని అన్నారండి ఆ సంతానం ఎవరు అంటే భూమి మీద సర్వమానవాళ్ళని కాపాడాలి అది ఎవరి మూలంగా కాపాడాలి ఏసు క్రీస్తు మూలంగా కాపాడాలి వెరీ గుడ్ ఇదంతా బాగుందండి ఆ ప్లాన్ ఎప్పుడు కలిగి ఉన్నారు దేవుడు అబ్రహాము ఏ రోజైతే దొరికాడు అంతకంటే ముందే ఉంది ఆ రోజున బయలుపరిచారు ఎప్పుడు అబ్రహాము ద్వారా బయలుపరిచారు ఇప్పుడు అబ్రహాము ద్వారా క్రీస్తు యొక్క క్రీస్తు ద్వారా ఈ ప్రపంచాన్ని కాపాడాలనుకున్నటువంటి దేవుడు అరణ్యంలోని విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనలు చోటు చేసుకున్నాయండి బలులను నాకు కావాలి ఇజ్రాయేలీలలో ఉన్నవారు బలులు అర్పించాలి ఆ బలి కూడా ఎలా ఉండాలి కోడి దూడం చేసుకొచ్చి వదించండి దాని రక్తాన్ని చేసుకొచ్చి బలిపేట కొమ్ముల మీద పోయండి దాని యొక్క రక్తం అంతా బలిపేట చుట్టూ కూడా చెమ్మండి ఆ తర్వాత దాని చర్మాన్ని వలవండి దాని పాట్లు విడగొట్టండి ఒక్కొక్క భాగాన్ని తీసుకొచ్చి కట్టెల మీద పెట్టండి అలా వచ్చి స్మెల్ అది యహోవాకు సువాసన అని అన్నాడు మరి ఎందుకు దేవుడు ఈ మాటలు చెప్పారు ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ మనకి ఎంత చెప్పాల్సి వచ్చేసిందండి అమ్మా ఇప్పుడు అసలు పాయింట్లోకి ఇప్పుడు వచ్చేస్తాను